signature. Et... Un jeune garçon m'a fait un jour un si saisissant. Les garçons l'avaient tyrannisé dans le bus scolaire. Ils lui avaient craché dessus et l'avaient ridiculisé, exprimant ainsi leur dégoût pour son apparence féminine et frêle. Ils lui avaient jeté des cailloux dans la cour de l'école parce qu'il était bizarre et parce que c'était de toute évidence un sale pédé. Il s'était arrêté un instant pour me regarder, l'air très sérieux mais pas triste du tout, sans jouer les victimes, sans paraître tourmenté ni traumatisé. D'un coup, un sourire passionné et enthousiaste était venu frapper son visage. Il rayonnait comme seul un enfant agité ou une espèce de fou peuvent le faire. Tout son être s'était mis à vibrer, tandis qu'il commençait à m'expliquer une idée qu'il avait eue. « Une sorte d'expérimentation artistique et existentielle, me dis-je, qu'il avait menée les jours d'avant. » Il avait rempli sa tête d'oreiller de petites pierres et tenté de faire reposer sa tête dessus pendant la nuit. Il voulait savoir si cela aurait une incidence sur la qualité de ses rêves par rapport à un oreiller garni de plumes blanches et légères. Il me semblait que ce garçon ne faisait pas de lien conscient entre ces deux histoires et qu'elles étaient pour lui aussi implacablement sérieuse l'une que l'autre. C'était un peu comme s'il réinterprétait simultanément sa souffrance, sa compréhension de lui-même et les limites de la réalité. Il vivait dans une sorte de laboratoire où il observait et mettait à l'épreuve les critères fondamentaux de la vérité du monde, la validité et la fiabilité de ce que l'on enseigne sur les phénomènes visibles de cette vie. Je suppose qu'il avait une tendance naturelle à se rebeller contre une vie livrée en kit Ikea, qu'il résistait à la façon dont les adultes calibrent notre expérience pour la faire entrer dans des pensées et des sentiments plus systématiques, jusqu'à réduire notre innocence fondamentale. Devant les photos de Marc Kiska, je pense immédiatement à ce jeune garçon et à son histoire que je trouve bouleversante, mais qui me procure aussi une sensation presque extravagante outlandish, optimiste même du bizarre. Marc Kiska est né en France en 1983 et a été élevé par un couple de professeurs dans une petite ville proche de Saint-Étienne. Adolescent, il était fortement attiré par la culture underground et les modes de vie alternatifs, le romantisme décadent et la rébellion ayant profondément influencé son œuvre. La honte, le déni, et le trouble de se sentir différent sur tant de plans, y compris dans la découverte de son homosexualité, ont marqué sa vision du monde et ses valeurs. Garçon calme et introverti, Kiska a commencé à écrire à l'âge de 14 ans. Amoureux du fantastique et du merveilleux, des mondes oniriques, intérieurs et troublés de la jeunesse, il doutait de la réalité grave et creuse des adultes, la contrait et la détruisait. Désabusé par l'impossibilité de se trouver des reflets substantiels et manquant d'idéaux véritables, tel un Caspar Hauser, il s'absorba dans les territoires en marge de la normalité, tombant amoureux d'Arthur Rimbaud, qui promettait quelque chose de plus, quelque chose d'autre. Les années qu'il passa comme interne dans un lycée hôtelier très strict marquèrent un tournant dans sa vie. Après son diplôme, il décida de quitter la France pour intégrer un programme d'échange 
dans lequel il choisit au hasard une, un minuscule village dans les montagnes en plein cœur de la Norvège. Au bout d'un an, à l'âge de 18 ans, ostracisé par ses pères parce qu'il était différent, exclu par tous parce qu'il avait embrassé un garçon pendant une fête d'école, il finit par prendre un vol pour la capitale, Oslo. Kiska n'était finalement pas satisfait par ses écrits. À l'âge de 20 ans, il se prit d'un intérêt croissant et rapide pour la photographie qui lui fit entrevoir une nouvelle dimension d'expression. Il commença à prendre des photos pour illustrer ses nouvelles et se sentit immédiatement connecté à l'objectif. Passionné par cet espace inédit à explorer, dans lequel il pouvait communiquer sa vision et ses initiatives intérieures. Il se mit presque au même moment à utiliser Photoshop et à réaliser lui-même ses tirages. L'un de ses premiers shootings eut lieu littéralement dans les murs de la mairie d'Oslo, où il travaillait comme cuisinier. Il avait découvert l'existence de passages secrets au sein de certaines parois. C'est, à mon sens, un juste reflet de son identité artistique qui s'épanouit dans des espaces énigmatiques et dissimulés, entre les parenthèses et les crochets, à peine protégés des mascarades inertes, rigides et institutionnelles qui se jouent de l'autre côté de ces murs doubles. Puisque Marc Kiska voulait raconter des histoires avec ses photos, il se mit à réaliser des séries plus longues afin d'exposer ses idées narratives. Explorant ses propres portes de corne et d'ivoire, les limites entre le réel et le rêve, l'illusion et le mensonge, il écrivait des histoires dont l'intrigue se déployait au sein d'une seule et même pièce. Les quatre murs devenaient ainsi un espace blanc, une tabula rasa, où le personnage pouvait dévoiler et projeter sa vie intérieure et son être caché. Le monde extérieur s'efface et la réalité du jeune personnage apparaît dans ses pièces uniques. Le cadre des images de Triska est comme ces espaces confinés, souvent à la fois surréalistes, irrationnels et absurdes. Un garçon dormant avec un petit arbre dans un lit d'hôtel, tenant un gros poisson dans une vieille baignoire, avec un arbre mort peint en blanc dans une clairière au milieu d'une forêt ancestrale, se cachant dans un énorme coffre ancien, allongé à côté d'un chemin coloré de fleurs scintillantes poussant dans une cave sale et sombre, à demi déguisé en animal, vivant dans une chambre à moitié délabrée. Kiska travaille souvent dans des espaces étranges et effrayants, des sous-sols, des greniers, des maisons désertées ou en partie brûlées, des immeubles laissés pour compte, envahis par la forêt, des caravanes vides, etc. Ce sont des lieux qui donnent une impression surréaliste, onirique. Il est aussi fasciné par les espaces industriels. Dans une certaine mesure, Kiska utilise ces environnements spécifiques et ces objets symboliques comme point de départ à des réflexions visuelles sur la culture, les valeurs et le concept de soi. La synthèse de tels éléments fait surgir quelque chose de captivant. Les objets anciens et l'imagerie religieuse de ces photos sont destinés à faire naître des sentiments forts chez le spectateur. Le spirituel se mêle ainsi au terrestre par son utilisation des artefacts domestiques et des corps nus et sa façon de mettre en scène une tension sexuelle qui souligne la frontière floue entre le profane et le sacré. La figure du jeune livre un message puissant car ce dernier vit sa vie naïvement étant à la fois politique, sexuel et spirituel, sans se rendre vraiment compte de la différence entre les trois. L'identité est certes fragmentée, mais organique. Ces photos nous laissent entrevoir l'intense faculté des jeunes gens à se connecter à eux-mêmes et au monde, faculté à laquelle ils renoncent trop facilement une fois confrontés à des exigences ou des conjonctures d'adultes. Marc Kiska montre surtout des garçons qui tentent de se frayer un chemin dans leur adolescence, période déconcertante où les rêves ont encore du sens et font partie intégrante de la réalité, où l'on peut encore croire à quelque chose au-delà des vérités établies de l'autorité, où la vie ne se vit pas de façon linéaire, mais toujours dans l'instant, 
Ils sont encore dans l'acceptation totale, chaque jour étant empli de possibilités et de sens. Tout est pour eux imprévisible et excitant, contrairement à ceux qui savent toujours en grande partie comment se déroulera leur journée et comment la gérer. Les atmosphères sombres et lourdes de l'œuvre de Kiska renvoient à la dépression et au triste poids que doit porter l'adolescent exclu, celui qui souffre dans une solitude silencieuse, dans l'ombre de la normalité et de l'arrogance, sous leur tyrannie. Mais il y a aussi dans les photos de Kiska une douceur, une mélancolie, une nostalgie qui font contraste avec la tristesse et le regret. Elle montre de cette façon qu'un champ de résilience persiste dans la force des jeunes gens à rêver, trouver du réconfort et du sens par leur curiosité et leur émerveillement, si souvent perdus et moqués au seuil de la vie d'adulte. L'histoire de l'oreiller de Caillou nous fait comprendre que le garçon refuse de se laisser victimiser. Il invente un moyen de défier un monde injuste et cruel qui cherche à transformer les innocents en boucs émissaires, à les soumettre, les désarmer, les humilier. Ce monde dur lutte contre la dissonance distrayante que représente la diversité et la différence. Il utilise ainsi ses originaux et ses freaks comme des paratonnerres, les accable de honte et les rejette comme s'ils étaient des puanteurs abjects. Au sens large, l'œuvre de Giska est une variation sur le thème de l'être différent. La tristesse de se retrouver exclu aux portes de la ville parce qu'on n'y appartient pas, parce que l'on est une disgrâce, non pas parce que l'on fait, mais parce que l'on est. Qui l'on est C'est la souffrance du mouton noir perdu sans défense dans les régions sauvages. Un paria dans le désert d'Azazel, à qui l'on a interdit de rejoindre la communauté ou d'appartenir à un groupe. Cette histoire est aussi un reflet du message des photos de Kiska. L'identité et l'innocence de l'adolescent demeurent dans une sorte d'esprit né de sa fantaisie ardente, de sa créativité onirique et de son symbolisme naïf et matériel, qui viennent transcender et transformer la honte exténuante dans laquelle le plonge la société. Le garçon au caillou trouve dans son expérimentation un certain réconfort, de la force, de la joie même. Il crée, fabrique du nouveau à partir de sa souffrance et de son agonie, et trouve ainsi une forme d'espoir et de libération. Il construit sa tour d'ivoire dans un lieu sûr, tordant et reforgeant les barreaux rouillés de sa prison solitaire. C'est peut-être une façon d'atteindre l'amnistie, de revenir cette fois en tant qu'artiste, ou de se donner l'impression d'expérimenter un antidote à l'envie de disparaître dans un trou. On pourrait parler d'évasion, d'illusion, ou même d'une distorsion à la fois surréelle et naïve. Marc Kiska sacralise par son art la propension des adolescents à faire face aux crises existentielles et identitaires de l'imagination. En matière d'expérience suprême, existe-t-il une meilleure vérité que celle qui nous aide à vivre Thank <laughs> you.